大家好，我是小勇，今天跟大家分享带鱼的家常做法，咱们开始制作。烧好的带鱼，先把头去掉，切成一指长的小段儿，放适量盐，用手抓匀，腌制二十分钟。来个鸡蛋，加适量面粉，适量清水，搅拌均匀，搅成没有面疙瘩可以流动的面糊就好了。腌好的带鱼均匀的裹一层面糊，油温五存热下锅，全程小火慢炸，不能着急。下边金黄后反面。两面金黄后就可以出锅了。炸带鱼做好了，我们这儿过年都是这样做，喜欢的朋友赶紧试试做，也请大家关注我，咱们明天见。大家好，我是小勇，今天跟大家分享红烧猪脊骨的做法，咱们开始制作。猪脊骨冷水下锅，放两片姜去腥，煮开后撇去浮沫，焯水五分钟。五分钟后捞出，用清水冲洗干净，放葱姜。桂皮、香叶、干辣椒、花椒、八角、热油，先炒糖色，炒至均匀的起棕黄色小泡沫后，放入鸡骨。炒匀后加适量清水，没锅即可。加适量生抽，盖盖小火炖四十分钟。四十分钟后加盐，再炖十分钟。好啦，可以出锅了。放点葱花点缀一下。红烧猪脊骨做好了，闻着就很香，喜欢的朋友赶紧试试做，也请大家关注我，咱们明天见。大家好，我是小勇，今天跟大家分享一个很好吃的小凉菜咱们开始制作。先把豆腐皮切丝，切细点菠菜切成小段胡萝卜切成细丝。豆腐皮开水下锅，水开后捞出。胡萝卜和菠菜焯水一分钟，一分钟后捞出。
把豆皮倒入碗中，加几个干辣椒、花椒，热油，油冒烟后泼在花椒、辣椒上，倒适量陈醋、生抽、盐、味精，搅拌均匀。好看又好吃的小凉菜做好了，过年大家别只顾着吃肉，也要多吃菜。喜欢小勇的视频，请关注我，咱们明天见。大家好，我是小勇，今天跟大家分享排骨蔬菜包的做法，咱们开始制作。把莲藕切成片切厚一点胡萝卜切滚刀块菜花撕成小朵，不能太小了，太小了不好看也不好吃。蔬菜开水下锅，焯水两分钟就行。水开捞出备用。排骨冷水下锅，焯水五分钟，翻两片姜去腥，煮开后撇去浮沫，五分钟后捞出，冲洗干净。热油，先把葱姜炒香，放火锅底料，一大勺豆瓣酱，炒出红油，炒出红油后放排骨，翻炒均匀，翻炒均匀后放入砂锅。加适量清水，适量白糖、盐、生抽、花椒、八椒，盖盖小火炖四十分钟。四十分钟后倒入蔬菜，再炖十分钟。好了，放点香菜就可以吃了。排骨蔬菜包做好了，汤汁香辣，比吃火锅还过瘾。喜欢小勇的视频，请关注我，咱们明天见。大家好，我是小勇，今天跟大家分享素丸子的做法。咱们开始制作，把萝卜擦成丝，加少许盐，搅拌均匀，静置十分钟，切点姜末，再切点葱末，切碎一点，静置好的萝卜丝里加葱末、姜末。打一个鸡蛋，加少许胡椒粉，搅拌均匀。搅匀后加面粉，面粉要少次多加，不能太硬了。像这样就行。油温五成热，开始下丸子，用虎口挤出，勺子一刮。一个丸子就做好了，金黄后就可以捞出了。丸子做好了，非常简单好做。
喜欢吃丸子的朋友赶紧试试做，也请大家关注我，咱们明天见。